Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel sửa chữa Vinh Thịnh nha Hôm nay trước mặt anh em đây là chiếc Acer Rock Phone 5S anh em phiên bản quốc tế Máy quốc tế thì nó mắc hơn máy nội địa hay gọi là máy tan sen đó, rất là nhiều ha Nó mắc giá hơn gần gấp rưỡi luôn Đó, anh em nào chơi uh, Rock Phone 5, 5S quốc tế thì cái giá trị họ đầu tư ban đầu sẽ cao hơn những máy sách tay rất là nhiều Thì hôm nay máy này hình chia sẻ với anh em về vấn đề này đó là hình muốn nói với anh em về công tác Sửa chữa Cụ thể ở đây là thay mặt kính cho Acer Rock Phone 5S à, Vấn đề thay mặt kính cho Acer Rock Phone 5S nó sẽ khá là đặc biệt Bởi vì nó tìm ẩn những cái rủi ro mà anh em cần phải biết về đặc điểm của dòng máy này Đây là những cái vấn đề mà chỉ trong chuyên môn về gaming phone sửa chữa rất là nhiều Và gaming phone cụ thể là những dòng Rock Phone 5, Rock Phone 5S này Thì thật mới có dịp được tích lũy kinh nghiệm mà chia sẻ với anh em như thế này rồi video clip này không phải quay về quá trình thao tác thay kính như thế nào bây giờ nói việc thay mặt kính thì anh em coi clip thao tác nó đầy rẫy rồi nó rất là nhiều ở trên mạng uh, xã hội youtube rồi nọ rồi đó nhưng mà những cái lưu ý về mặt lý thuyết để anh em ở vị trí người dùng anh em cần biết những cái kiến thức để anh em có chất lượng dịch vụ sửa chữa tốt nhất thì rất ít ít ai nói đó thì hôm nay thành sẽ nói với anh em về vấn đề đó nha rồi đầu tiên chúng ta xác định khi nào gọi là thay mặt kính khi nào gọi là thay màn hình trên rock phone 5 5 s Bây giờ khi mà anh em đánh rơi hay và đọc thiết bị một cái Rockphone 5 5 s thì chúng ta cầm trọng lượng nó khá là nặng Nó khá là nặng luôn so với những cái máy khác ha Nếu mà anh em đánh rơi hoặc va đập hoặc anh em cấn anh em bỏ túi chung với chìa khóa hoặc là chị em bỏ trong túi sách nó cấn thổi son hay gì đó Đó nó dẫn đến tình trạng là bể vỡ màn hình Thì lúc này khi mà anh em lấy máy ra anh em cầm máy lên anh em nhìn vào cái màn hình của máy anh em thấy hai vấn đề Hai trường hợp nó sẽ chia ra như sau một đó là màn hình bể vỡ nhưng mà anh em thấy hình ảnh nó vẫn lên hình ảnh rõ nét bình thường như thế này không có những dấu hiệu sọc nhòe hay lem mực hay loang màu gì hết đó cảm ứng vuốt chạm bình thường hết thì chúng ta kết luận nó chỉ bể vỡ cái lớp kính ở bên ngoài thôi đó trường hợp thứ hai anh em thấy có vấn đề với cảm ứng hoặc là hiển thị có nghĩa là anh em thấy cảm ứng nó liệt loại hoặc là nó nhảy tùm lum hết có chỗ ăn chỗ không nó hoặc là màn hình nó có những đường sọc màn hình nó có những cái đốm mực nó loang màu rồi ra hết hoặc là nó chớp nhá nó chung liên quan tới hiển thị và cảm ứng thì anh em phải thay nguyên một bộ màn hình luôn đối với những dòng Rockphone 5 và Rockphone 5S à, Rockphone thì họ được trang bị cái màn hình chuẩn Super AMOLED màn hình Super AMOLED thì có đặc điểm là nó có cấu tạo gồm hai thành phần chính ở bên trong là lớp phôi hiển thị hình ảnh đó ở bên ngoài là cái mặt kính bảo vệ đó. nên cái việc mà chúng ta <cười> thay cái lớp kính bên ngoài nó chỉ đơn thuần là cái lớp kính nó không có tính năng về hiển thị và cảm ứng đó đó là lý do tại sao khi mà chúng ta thay mặt kính nó cần đảm bảo được cái vấn đề mà hiển thị phải còn bình thường và cảm ứng cũng phải còn bình thường hết thì chúng ta mới ta mới thay cái mặt kính bên ngoài đó. còn ví dụ hiển thị của anh em bị lỗi hoặc cảm ứng anh em bị lỗi thì anh em có thay bao nhiêu cái kính nó cũng không giải quyết cái vấn đề đó, đó. và anh em hỏi đặt câu hỏi là ví dụ như màn hình của anh em bị lỗi hiển thị và lỗi cảm ứng nhưng mà mặt kính nó còn nguyên vẹn thì chúng ta có thể tiết kiệm chi phí chúng ta giữ là cái mặt kính nó không chúng ta thay cái màn hình trong thôi đó thì câu trả lời là không tại vì sao tại vì khi mà người ta sản xuất một bộ màn hình lúc nào người ta cũng sản xuất hoàn chỉnh bao gồm cái phôi bên trong và một cái kính mới bên ngoài người ta ép sẵn lại hoàn chỉnh hết nguyên một bộ như thế này rồi đó không quan trọng là cái mặt kính của anh em lúc đó nó có bể hay là nó lành chúng ta thay một cái màn hình mới nó luôn có sẵn một cái kính mới bởi vì cái mặt kính này đóng vai trò để nó bảo vệ ở cái lớp phôi màn hình ở bên trong nếu không có cái kính này anh em vận chuyển cái lớp phôi này đi đơn thuần vận chuyển từ nhà máy rồi ra là trong tích tắc là nó hư rồi bởi vì nó rất là mỏng anh em nhìn cái độ mỏng của nó nó rất là mỏng nó như một cái lớp gương vậy đó nè cái này là vừa có kính vừa có phôi mà nó còn mỏng dính như thế này nếu anh em nhìn kỹ là đây là lớp phôi nè cái lớp ở đằng sau lớp một xám nè cái độ mỏng nó còn mỏng đến như thế nào đó nên bắt buộc lúc nào sản xuất cũng sản xuất hoàn chỉnh như vậy hết có sẵn một lớp kính bên ngoài để bảo vệ hết ha rồi bây giờ đây là chiếc máy thịnh đã hoàn tất cái quá trình thay mặt kính rock phone năm s thịnh sẽ đưa cho anh em xem chúng ta cùng coi về cái chất lượng hoàn thiện khi mà thịnh thay rồi thứ nhất thịnh thay cái mặt kính ở đây là kính zin kính zin chính hãng của asus của rock phone năm s luôn anh em xem nó cái độ bo ở cái góc đó cái góc cái cạnh nó sẽ bo rất là đều nó sẽ bo rất là đẹp ha nó sẽ bo rất đều nó bo rất đẹp đó đó nó bò rất đều và đẹp 
khi mà chúng ta thay đúng được cái kính zin nó tạo lên cái độ khích và cái độ hoàn thiện cao nhất đó. về cái trải nghiệm sử dụng thì cái kính zin cái độ trong những cái khuyết những cái phần mà sơn đen ở hai cạnh trên dưới và hai bên góc như thế này nó đạt cái tiêu chuẩn y chang những cái màn hình zin chúng ta nên là khi mà chúng ta ép kính vào cộng với tay nghề khéo léo và chuẩn mực nữa nó sẽ tạo thành một cái bộ màn hình tuyệt vời như thế này đó sáng đẹp mặt kính trong rõ sáng đẹp ha lắp ráp vào máy thì ôm sát khung viền đó. độ cứng độ chịu lực nó đảm bảo như những thông số của nhà sản xuất yêu cầu cái điều lưu ý với anh em ở đây đó là nhiều khi anh em hỏi sao quảng cáo thấy là kính cường lực mà rớt một cái nó bể đó là kính cường lực đặc điểm của nó là điểm yếu của nó là ở bốn cạnh và bốn góc đó là cái điểm nhược của bất kỳ một cái kính cường lực nào kính cửa của anh em ở nhà cũng vậy nếu anh em gõ vào bốn góc hoặc là các cạnh nó sẽ bở ngay còn ví dụ như anh em rớt úp mặt xuống như thế này anh em cầm máy anh em rớt úp mặt xuống như thế này thì có thể nó không bể đó cái điểm yếu nó là như vậy nhưng mà khi mà chúng ta cầm cái máy nhất là cái điện thoại là thiết bị cầm tay mà chúng ta rớt thì đa phần nó đều va vào góc và cạnh hết nên cái việc nó bể kính nó thường xuyên xảy ra là vậy đó hình giải đáp cho anh em cái thắc mắc đó luôn ha rồi bây giờ nói đến anh em những lưu ý anh em cần biết cái phần này quan trọng nhất đối với video clip này khi mà anh em thay một mặt kính Acer Rock Phone 5 và Rock Phone 5S đó là khi mà máy Rock Phone 5 và Rock Phone 5S đặc điểm cấu tạo hình đã có từng nói ở cái video clip thay men hai cái máy này nó rất hòa nhạy cảm với vấn đề va đập nha nếu mà anh em đánh rơi hay va đập máy anh em dẫn đến cái tình trạng bể bở mặt kính tuy nhiên ở thời điểm đó có thể anh em xài nó chưa có phát sinh những lỗi khác đó, nhưng mà nhiều anh em đã nếm phải cái cái điều thịnh nói đó là bể bở mặt kính nhưng mà xài đâu đó một thời gian ngắn nó phát sinh lỗi và thậm chí nó chết men luôn đó bởi vì men của rock phone năm và năm s họ thiết kế bên trong đây đó nó khá là là phức tạp và nó chồng chéo nhiều cái bộ phận nó nằm lên nhau khi mà chúng ta va đập cái men nó có thể bị uống men nó thể tạo cái độ dợp độ cong từ lúc đó nó dẫn đến cái tình huống mà uh, gây phát sinh lỗi men cực kỳ trầm trọng luôn đó nên là nếu mấy anh em gặp tình trạng bể vỡ mặt kính đó anh em cần tìm đến những cơ sở chuyên sâu về cái dòng máy này chứ không phải là nói là riêng cái dòng máy này mà cứ tìm đến nơi mà biết thay mặt kính rồi là 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 làm được đâu anh em đó phải hiểu về cái dòng máy này nếu mà họ không có đủ kiến thức và kinh nghiệm đối với cái dòng Rock Phone 5, Rock Phone 5S nhiều cơ sở sửa chữa họ nhận thay kính vô họ đã nếm phải cái cái tình trạng đó là khi mà thay kính xong lúc mà nhận máy thì còn lên nguồn tháo máy ra để thay kính xong lắp lại nó hết lên nguồn luôn đó và họ không biết phải làm gì đối với tình huống này bởi vì họ không không chuyên về cái dòng gaming vốn những cái dòng gaming này nó rất là khó sửa chữa rồi đó thì khi mà gặp phải cái tình huống đó như vậy nó lại càng uh, càng khó khăn hơn cho cái đơn vị sửa chữa mà không biết gì về dòng máy này họ chỉ biết những cái thao tác thay kính và họ nghĩ rằng nó cũng đơn giản như là những cái 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 uh, chiếc smartphone khác họ vẫn thay kính thường ngày điều đó là là nó rất là rủi ro cho anh em nên anh em cố gắng phải tìm đến những cơ sở sửa chữa chuyên về dòng máy này nó giống như thịnh thịnh đã từng trải nghiệm thịnh đã từng nghe những anh em và thịnh cầm những chiếc máy đó luôn đó mà bể kính trước sau vẫn đang xài bình thường đó, nhưng mà xài một thời gian thì nó phát sinh đủ thứ lỗi hết đó. chỉ là mới đánh rơi thôi không hề vô nước gì hết luôn anh em nên anh em xài những dòng rock phone năm rock phone năm phải cố gắng hạn chế va đập ha đó. và khi mà thay mặt kính chúng ta thay được một cái mặt kính zin như thế này kết hợp với tay nghề khéo léo kinh nghiệm của người kỹ thuật viên chuyên về cái dòng máy này thì anh em sẽ có cái trải nghiệm tốt nhất anh em khôi phục được thiết bị về cái trạng thái hoàn hảo như lúc ban đầu để tiếp tục sử dụng đó. bởi vậy hình tóm tắt lại với anh em mấu chốt nhất đối với những dòng gaming đó là anh em không tùy tiện đưa máy cho những nơi sửa chữa vốn không chuyên về dòng máy này đặc biệt là bộ đôi Rock Phone 5, 5S, 5S Pro đó anh em lưu ý ha bởi vì khi mà nếu mà tình cái cái máy đó nó thuận lợi nó suôn sẻ thì không nói gì đó nhưng mà nếu gặp những cái trường hợp mà đến xác suất gặp phải nó khá là cao nữa đó, có thể nói là 50 50 luôn những trường hợp mà máy va đập hầu như có thể phát sinh những cái lỗi khác thì họ sẽ không biết cách xử lý cho anh em bởi vì họ không có đủ linh kiện họ không có đủ kinh nghiệm và họ không có đủ cái thời gian uh, nghiên cứu cái dòng này từ trước đến nay chắc chắn là họ sẽ không làm không xử lý được đó và vấn đề thứ hai đó là 
Đối với những cái dòng Rock Phone 5S này, cái vân tay nó nằm dưới màn hình. Đây là cái cảm biến vân tay của Rock Phone 5S. Rock Phone 5 ha. Khi mà chúng ta thay kính, cái cảm biến vân tay này nó nằm ở dưới màn hình. Đó. Chúng ta sẽ bảo toàn lại cái cảm biến này đó thì sau đó chúng ta sử dụng vân tay dưới màn hình nó mới ok còn ví dụ chúng ta không biết uh, cách thao tác chúng ta tháo ráp đội sai cách rồi nó nó có thể hư cái cảm biến vân tay này nữa anh em nha rồi ok trên đây hình nói với anh em về vấn đề thay mặt kính cho iphone rock phone năm rock phone năm s hoặc năm s pro nếu mà anh em có thắc mắc nào cần tư vấn giải đáp hoặc cần thay mặt kính dòng máy này hay bất kỳ vấn đề sửa chữa nào chuyên sâu trên uh, những thiết bị này thì rất may mắn thịnh đã trải qua rất là nhiều và mình học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm cũng như tích lũy được những cái kỹ năng để mà xử lý cho anh em đưa thiết bị anh em về cái trạng thái tốt nhất như lúc ban đầu đó hình sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ anh em với những cái giải pháp tối ưu nhất đó, xong hướng đến song hành cả tiết kiệm và bền bỉ hiệu quả đó là cái nguyên tắc làm việc của mình ha rồi ok chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha nếu anh em có thắc mắc nào cứ uh, liên hệ trực tiếp với mình thông tin mình sẽ để bên dưới nha rồi bye bye anh em